，欢迎回到 Vulture TV， 我是 Heaven。刚看到的这个片段啊，就是我上次大概年前吧，跟老吴就 Snap Lab 一起拍摄的一个合作的企划。那企划的主题主要是跟穿搭有关系。那就是成品已经在 Snap Lab 的 IG 上面，那有兴趣的朋友可以去看看。那这次拍摄的主题呢，我们就是找了 Snap Lab 老吴的朋友，就是也是摄影师的小芳跟他的朋友一起，就是担任我们这次的 model。那穿搭的主题大概就是比较 outdoor 工装感一点的，就是一个以这样的类型。那他们两个的 IG 我会放在下方资讯栏。那这整个合作的成品。也有在他们的 IG 上面录，也都都已经放上去了。那有兴趣的朋友就是可以去看看。其实这个拍摄的主题主要是在就是朋友的闲聊之下，然后就诞生这个想法。因为我之前也没有在拍一些动态嘛，那主要我跟老吴会认识也是从拍街拍开始。那小雷就不用说了，小雷就是一直以来就是。很好的朋友，那我们一起做过很多事情啊，我们有拍摄品牌，也有做 podcast 之类等等的，所以就是这次透过这次的机会，我们就是一起执行一个完全不一样的计划。这是在拍摄的任务分配上面啊，就是因为老吴是一个主要拍摄的重点，所以我们会把注意力放在老吴跟拍摄的人物上面。那老吴就是专心把人像的部分拍好了，把穿搭要。呈现出来的这个感觉啊，掌握好。那我的部分呢，就是负责用用影片记录的方式啊，把一一个过程记录下来，然后做的一个做成一个小短片这样。那当天我就是使用一个稳定器，然后再增加画面的稳定度。那小雷的任务呢，就是他要负责整个企划上面的执行，确保呃要该该拍的东西都有拍到，没有遗漏。然后再来就是注意时间的分配，我觉得这个特别重要，因为。我们在这次这拍的比较久，那这如果是一个商案的话，当然是在越小的时时间内达到我们要拍的东西是比较有效率的。那其实这次的拍摄对我们来说都是一个很好的体验，那尤其是跟就是自己的好朋友，然后都有相同的兴趣，我觉得这是一个蛮好的经验吧。对，那下一次的话，我觉得可以在。就是事情有更多的讨论，去补足这次的不足，或者是说可可能会有更多的想法，可以尝试更多不同角度，或者是更多不同风格的方式来去做一个呈现。对，但整体就从结果上面来看，我蛮喜欢这次拍摄的这个成品，然后跟这呈现的风格，毕竟在工装就是算是目前台湾人、台湾青年比较喜欢的一个风格。那他们在。呃 ，model 在驾驭这个风格，他们有自己的穿搭分享给你的思路，我们待会也在影片里面分享给大家。好，哎、欸，今天是整套我的爱牌，就是比较哎、欸、日潮嘛，对，就外套是 d o u b l e s 呃，今年的秋冬系列，然帽子是哎、欸、是应该算之前的之前的款，但是一个。骑车渔夫嘛，还蛮喜欢这个类型的。然后，呃，上衣就是苗苗苗仔的，呃，罗长袖，而且它的小细节跟风格，我觉得还蛮喜欢的。哦，裤子也是同一家的，然后它的。我今天穿的这个外套，它是布的外套，但它是走一个比较多层次的路线。像这边的拉链是可以，就是去做打开的。那前面这边有一个暗扣，所以就是它是要这样子拉开来变成一个就是比较多层次的穿搭也是可以的。然后我是觉得这个这款来说的话，还蛮就是挺好的，它不会过。所以的，如果是在就是比较热的天气，也是可以穿得住的。然后我今天搭的这个包包是，我有点用红色系穿它来搭这个包包。那这个包包它也是布底的，那它的材质比较特别的是，它是那种防脱水的，所以的就是只要就是用到水，它也不会脏掉，就是是一个看蛮机能性的包包这样。
半身的话，我搭的是一个格纹的宽裤。然后，因为就是上半身的话，我已经搭了浅色的，所以的我会希望就是下半身搭深色的，让它有一种不不同的层次感。然后这边鞋子的话，我是穿就是 New Balance 的九九二，是九九二的款式。OK。在最后分享完整影片之前，在这边跟大家拜一个晚年，希望大家新的一年兔年吉祥，万事如意。欸、然后 Vulture 这边的话，因为今年我希望有一些更频繁的更新，跟一些新的一些项目，像这种影片我也是第一次做，那就是有时候就没办法对着镜头好好的说，我会紧张嘛，对啊。那就希望大家都可以在各个平台上面给予我一些支持与鼓励，然后一些呃建议啊、指教啊都可以。就祝福大家新的一年可以一起努力。好，那今天就先这样，拜拜。